good morning my dear students uh, today i am going to take class for uh, grade 3 and <coughs> this uh, class 3 for the term 2 in the term 2 the english first lesson waving nature waving nature waving means what for example you may be this is the cold season is going on you may be wearing the sweater okay sweater sarees patterns you have seen already mufflers ಓಕೆ ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಅದು ಹೆಣಿತಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹೆಣೆದಕ್ಕೆ ವೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೇವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಮಿರರ್ ದ ರಿಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ and colors on fabric each image also has a something special about it can you guess can you guess see what is trying to be stated here is observe the picture these beautiful patterns mirror the rich textile history of our country each is special in design use of colors on fabric each image also has some special about it can you guess so for this to guess you need to see the look at the political map of our india if you see the map of our india here this looks this is like a kerala's map you know where our state represents in the indian map so that geographical area geographical boundaries that says that tells us the map of our karnataka so like this here is the kerala this is a kerala if you see the indian map in your social first term book you can just go and refer the indian map there you see the boundary geogra- geographical boundary like this this is kerala this is telangana this is odisha did this is odisha and this is chatisgarh this is chatisgarh okay this is rajasthan this is uttarakhand okay when you see the political map of for india the geographical boundaries of a particular state is like this kerala telangana odisha chatisgarh uttarakhand rajasthan when you see the political map of for india there you can able to recognize this shapes this pictures okay the pictures are boundaries means the map of a particular state where waving is done in more like silk sarees are waving waving like uh, uh, sweaters are waving mufflers are waving caps are waving so let us learn more detail about the waving nature of our indian history okay see here what do we do on cold winter days what do we do on cold winter days what do we do we do wear a woolen clothes right sweaters mufflers okay uh caps hang gloves etc have a bowl of soup have a bowl of hot soup snacks and wear a woolen sweater right in winter season we should we we, we like to eat the hot soup hot soup right and wish to be wish to eat a snacks like pakoda bhaji like etc okay and wear a woolen clothes wear a woolen clothes have you ever observed the designs and the rich colors on your sweaters and woolen blankets have you observed any designs means there may be a pattern there may be a design 
okay there is a different colors are used different colors are used right have you ever observed the designs and the rich colors on your sweater and woolen blankets have you ever been curious about who could have woven such a beautiful thing and how this would have begun okay see have you noticed that have you ever been curious about who could have woven such a beautiful thing and how this would have begun have you tried have have you have you have any curiosity to know who has designed this who had done this weaving things who had made this who who had tailored them okay the different colors are used different patterns are used a beautiful they look like a very beautiful right so woven means a part participle of weave weave parts participle as woven okay to weave is to make the cloth by interact interlacing interlacing two threads weaving means interlacing ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೊಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೂಜಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಲೇ ಅದು ಇದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಆ ಸ್ವೆಟರ್ ಹೆಣಿತಾ ಇರ್ತಾರ ಹೌದಾ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಹೆಣಿತಾ ಇರ್ತಾರ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಂಗಮ್ಮ ಇದು ಹೆಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದೇ ವೇವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಶಿ ಹಾಸ್ ಲರ್ನ್ ಶಿ ಹಾಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ her grandmother maybe mother her friends etc right okay now let us discuss in more detail about the interesting story okay read this interesting story long long ago some 500 years ago a shepherd a shepherd was grazing his sheep on the slopes of himalayas long long ago means around 5000 years ago not yesterday or 10 months year 10 months back or 10 years back or like that it's a 5000 years old story right read this interesting story long long ago some 5000 years ago a shepherd was grazing his sheep on the slopes of the himalayas it was winter and was very cold it was winter it was winter and very cold he lit a fire he lit a fire and tried to keep the cold away what he did is he lit a fire means he set up fire of using uh, some leaves some sticks or wood to make himself feel warm he lit a fire he lit a fire and tried to keep cold away he did not know how to keep warm while walking behind his flock flock means a kuri golade en kai ko thotirtanalla adar hindu hobekar heng bechig irbeku anadu gottilla ello on kade kootaga fire na set maadi fire na lit maadi aa bechigana kaskotidda aadre ಆ ಫ್ಲೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಗಳ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಕ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗೋಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗೋಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೋಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಟದ್ದು ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ while sitting near the fire he pulled the goat skin closer around himself and felt a sudden warmth sudden warmth right here warmth means some betsi ganasala ig nodri chali bidta itta andre amma en madta sudden agi nimge one blanket tand hoch bidta atalla aa blanket nimu protect madta right hanga aa aa madlantu blankets ella en irlilla avaga ಒಂದು ಗೋಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಸುಮ್ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುಮ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತ ಅವನ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ವೈಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಅ ಫೈಯರ್ ಹಿ ಪುಲ್ ದ ಗೋಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ
ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಸಡನ್ ವ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ವಿಂಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಸ್ವೆಟರ್ಸು ಮಫ್ಲರ್ಸು ಕ್ಯಾಪ್ಸು ಗ್ಲೌಸು ಶೂಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಳಿನೇ ಹೋಯ್ತನಂಗೆ ಸಮ್ ವಿಂಟರೇ ಹೋಯ್ತನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಮ್ ಸೆಟ್ ಅ ಬಾಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅದು ಆ ಏನು ನನಗೆ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡೈಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ವೇವ್ ದಿಸ್ ಉಲನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯದ್ದು ನಾಗೆ ನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಶಿಫರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕುರಿಕಾಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಲ್ಯಾಗಳು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಫ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈವನ್ ಟುಡೇ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ವೇವ್ ದಿಸ್ ಉಲನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ದೇವರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಡೇಟ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಮಾನ್ ದ ಟ್ರೈ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಮಾನ್ ಆಂಡ್ ಗದ್ವಾಲ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಗದ್ವಾಲ್ ಗದ್ವಾಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದಿದೆ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿವಿಂಗ್ ಉಲನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದೇ ಹಮ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಉಲನ್ ಉಲ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎನಿ ಉಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೇಡ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಪ್ ವೈಟ್ ಶೇಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಊಲ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಉಲನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಾಟನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಟನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅವು ಊಲನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಪ್ಸ್ ವೈಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಊಲ್ ಕೂಲ್ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಉಲನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಗದ್ವಾಲ್ ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕ್ಯೋಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಡ್ವಾಲ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವಿಂಗ್ ಉಲನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಉಲನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಲಂದು ರೈಟ್ ಉಲನ್ ವೇವಿಂಗ್ ಉಲನ್ ವೇವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆನ್ on as a family craft by mothers to their daughters avaru en martara av ulandu batte tayar madod enu antandre adu ondu talitala antra aginta bandantaddu generations to generations alli avaru mother hel kodtara makkalige tamma hen makkali hel kodtara yen illa andrunu kuda ulandu weaving madibittu ulandu setters carpet carpets prayer mats amale enappa andre shawls ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದು ಗ್ಲೌಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮದು ಉಪಜೀವನನ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್
ಟು ವೇವ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಬಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹೊಲೆಯ ಮಷೀನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಮಷೀನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಏನು ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮನೆಯೂ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಮಷೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇಡ್ತಾರ ಆ ಮಷೀನ್ಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ದಟ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೂಮ್ ಲೂಮಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಲೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತಂದು ನಾಳೆ ಮೂರ್ದಾಗಂಥ ಸಾಮಾನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಜಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸಾರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಂಟೇನ್ಸು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಟೊಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ಸ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕ್ವಲ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮಾಲಯನ ಒಂದು ಮಂಜು ಆ ಮಂಜು ಬಿಸಿಲಿ ಕರ್ದು ಕರಗಿ ಹಳ್ಳು ನೀರು ಸೋ ಸೋತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಸೋ ಸೋಗದು ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಲೇಸೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ರೈಟ್ ಆ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಳ್ಳು ಜೋರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀರ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ ಹಂಗ ಹಂಗ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೇಸೇರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೋನಾಲ್ಸ್ ಕೊಯಲ್ಸ್ ಶೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶೆಫರ್ಡೆಸ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಡೆಸಿಸ್ ಶೆಫರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಫರ್ಡೆಸಿಸ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಶೆಫರ್ಡೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೋನಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಲ್ಸ್ ಶೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಫರ್ಡೆಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈ
ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವು ಆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲರ್ಸ್ನ ಡೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ವುಮನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಾರ ದ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡೇ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಶೇಡ್ಸ್ ಬರ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬರ್ತವೆ ಇದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೋರ್ ಕೆಲಸ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಾಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಓಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಊರ್ತೀವಲ್ಲ ಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಊರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇಕು ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಊರ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಬೂನು ನೀರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಶೇಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಶೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಎಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ನಿಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಯು ಫಾಲೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ರಿಚ್ ಕಲರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಸ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಉಮನ್ ದ ಯಂಗ್ ಉಮನ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓಕೆ ಫಲೋಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ a group of people following a common tradition and culture loom is a device or a tool to weave cloth it is loom and karitar quilt quilt blanket filled with a soft material mostly cotton between two layers of cloths glacier a slowly moving river of ice natural dyes colors got from plant and other natural sources natural sources right so this is all about the lesson and here is one more paragraph is left over on the lesson try to read and understand this right so just listen carefully and watch carefully the men brings the wool from their own herds andre allinda manege yajmane nirtanala ಮೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನಿರ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು
who have nurtured this wonderful craft of generation craft for generation idu en madirtarala ee navu yavagu niu yavaga next time alli nanu hakothi namaga winter nadadu ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ನಮಗೇನತ ವಾರ್ಮ್ ಅನಿಸ್ತದ ಅವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೀಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನರ್ಚರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಟು ಕೇರ್ ಆಫ್ ನರ್ಚರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕೇರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬೋರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಹೌದಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಏನದಲ್ಲ ವೇವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅವ್ರದೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ಸು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಹೌದಾ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಊಲು ಕಾಟನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಫ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇವಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಾಡ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಥವಾ ಊರ್ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ತಾತಂದರು ಹಗ್ಗ ಹೆಣಿತಾರ ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣಿತಾರ ಎಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಯೂಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದಂಥ ಬುಟ್ಟೆಗಳು ಏನು ಹಗ್ಗಗಳು ಅವರೇ ಹೆಣ್ಕೊತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಲಂದು ಒಂದು ಒಂದು ರೋಲ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಏನದಲ್ಲ ಸ್ವೆಟರ್ ಹೊಲಿತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿನ ಸ್ವೆಟರ್ ಹೊಲಿತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಟಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಣದು ಚೆಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಡ್ತದೆ ಅದು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೇವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚಕ್ ಸೇ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೆಫರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೇವರ್ಸ್ ಟೂ ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬರೀ ಕುರಿಕಾರ ಅಲ್ಲವರು ಏನಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಕುರಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ವೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಓಕೆ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ನೋಡಿನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಹೌದಾ ಟ್ರೂ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವೇವಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ವೇವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ fill in the blanks woolen clothes keepers dash of course woolen clothes keepers warm the himalayan dash are excellent weavers weavers means tribes even it is himalayan tribes himalayan tribes are excellent weavers the craft is handed down to the daughter of by their mother the craft is handed down to the daughter by their by her mother the natural beauty of the place gives them idea for the for the design the natural beauty of the place gives them the ideas for their design the device used to weave cloth is called loom yav device use martara weaving salvagi loom antakantadu ondu machine device use martara right hope you have followed right true or false the kumon kumon and gadwal regions are in himachal pradesh it is false it is not in the himachal it is in the uttarakhand right the looms do not last more than few years salpu varshana ga halidagi waste ag hogala adu yes it is true only prayers mats are made false carpets prayer prayer mats woolen clothes everything will be made from
Other source of colors is chemical dyeing. Just you type chemical dyeing in a Google, you will get a lot of information, even the video clips also in the YouTube. Just type natural dyeing and chemical dyeing. You will come to know complete differentiation between the natural dyes and the chemical dyes. Okay, hope you will do that. Alright, then answer time. The question answers are shared through WhatsApp. Don't worry about that. Okay, then let's learn about more natural dyes which is safe for natural or chemical dyes. Why? Just you watch the clip, just type natural dyes and chemical dyes that will give a complete description or description about natural dyeing and uh, chemical dyes or else i will uh, try to uh, link through in the description i will give you that link in the description just tap on it you will go to the the natural dyeing and the chemical dyeing part there you will have a clear idea about that okay learn new words social animal in english we often use two words together. Read the following words. Social animal, dense forest, rotten eggs, kwalat hoduddu, kett hoduddu anta. Okay, this is the words together. Bartho. Hanta words ige, now in antive, such words that go together are called collocations. Collocations. To collocate means to place side by side. Collocate. Okay. That, that is called collocate. Now match the following. Chilly nights. Chilly nights. Express train. Heavy rain. Warm clothes. Severe pain. Collocate. Collocation. These are called collocation words. Okay. Write norms for to form the collocations. Bitter guard. Bitter guard and thunder, now in two other cano, a kite in two lapa, the kanger to the loo. Ah, Kumble Kai, I don't lay out. Ah, Hagel Kai in Tirela, bitter guard. Sword feather, tall zirafe, curly hair, sweet sugar. Right? So, itara, that word comes together. Right? That collocations. Followed. Now, let us learn more about grammar in today's class. Okay. Grammar. G-R-A-M-M-A-R. -A -A grammar. Subject, object, pronouns. Subject and object pronouns. You have learned that the pronouns come in the place of nouns that come as subjects. In a sentence are called subject pronouns. For example, he, she is the following sentence are subject pronouns. These are called subject pronouns. The Samraj is banking, baking a cake. Samraj is baking a cake. He is kneading the floor and whipping the eggs. Eggs. So here he is called object pronoun that is subject he she it is a object samraj is baking a cake listen meenu is taking talking a lot she is talkative girl she is talkative girl right let us learn about one more type of pronoun read these sentences this garden belongs to them do you want to come with me? Do you want to come with me? Are you going with him? Are you going with him? So, these are the different pronouns here. Let us learn more detail about this. The pronouns that come in the place of the object of the sentence are called object pronouns. Me, us, you, him, her, it and them are object pronouns. For example, Raviraj is a good boy. He has been to Bangalore last week. He is the object. Whereas the subject is Raviraj. Okay? Clear? So, this is how we have to say that. 
fill in the blanks with the correct object pronouns that is my pen can you give me give can you give it to me that is my pen can you give it to me me is a object me, me is the object pronoun seema dances real well seema dances really well no one can beat her no one can beat her instead of seema instead of seema we are taking her is a subject seema is a subject me she her is a object right we are going to the park are you coming with us we are going to the park are you coming with us we will turn to us okay isn't that pup naughty can we take it home it means the pup the pup means it right dad is searching for his files did you see them dad is searching for what files ಅವು ಅವು ಫೈಲ್ಗಳು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಅವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡು ಡಿಡ್ ಯು ಸೀ ದ್ಯಾಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸೀ ದ್ಯಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೀ ಮೈನ್ ಅಸ್ that her his him okay us or them it is a object pronoun now let us discuss about prepositions prepositions tells the position of a particular thing is preposition on under above near far down behind besides between in or inside after before during by for from in on towards through outside outside inside down around along across so like this different types of prepositions are there the mainly the prepositions are divided into three places three parts place preposition direction preposition time preposition okay now let us discuss about prepositions properly we learned about position words such as in on under or near in the earlier class in the earlier class we have learned in the box on the box under the box near the box like that we have learned in the earlier class we also learned that the position words tells us where a thing or a plant or an animal or a person is i am standing near the hotel near near means it shows it tells us the position i kept in the cupboard in the cupboard i kept on the table that the cat is under the table the ball is on the bench so like this we used to on the in the under the near the far the so like that okay the position word is also called as a preposition it means the position before what it positioned before a preposition is a positioned before a noun or a pronoun noun or a pronoun andre noun name of the person place avella irthala noun pronoun adunu agirabodu look at the following examples the baby baby bear is lying on the ball the baby bear is lying on the ball the baby bear is under the ball okay so here front behind between around opposite through first last like that these are the prepositions okay now switch on to the next examples the owls are sitting in the hall in is a preposition where is it sitting it is sitting in the hall the tiger cubs are sleeping near their mother the tiger cubs are sleeping near their mother 
tiger cubs the baby tigers are called cubs you know that the tiger cubs are sleeping near their mother the dog is running towards the cat the dog is running towards the cat towards near in under on these are the prepositions okay so here we can we have so many prepositions here besides into out prepositions beside into out of among past across along across along types of prepositions now we are familiar with the prepositions now we should learn about types of prepositions right as i told you place direction the time prepositions are classified generally into three types based on the how and when we use them based on the how and where we use them right there are diff three different general classified into three prepositions based on how when we use them preposition of a place show whether or how the noun or pronoun is positioned means above along among at behind below beside between in on inside is the place preposition of a direction or a movement shows the movement of a noun or pronoun to or for from a place show the movement of a noun or pronoun to or for from a place is a direction across along around down into out of outside okay through to towards that tells you the direction of the noun or pronoun okay next preposition of time discuss at which point in the time something happened ago long long ago after few days at the time of arrival before the time commence time of commencement by the time during the time for the time from the time in the in the time on the time so this tells us that time so the pre prepositions are mainly classified into three types remember a position is always followed by a noun or pronoun just you have to keep in mind that the prepositions always followed before the noun or the pronoun there must be an object right object or a subject right that's called pronoun look at the table given here this is the place direction and a time so here above along above along among at behind below beside between in on inside this is all about the place of a pronoun or a noun noun or a pronoun next direction across along around across along around down into outside out of outside through to towards these are the directions of the noun or the pronoun ago after at before by during for from in on this tells all about the time time right so this is all about the prepositions here let us discuss more about the prepositions based on the time direction and the <clears throat> place remember some prepositions such as at in on etc are used as prepositions of place prepositions of place or time depending on the context now statement alli sentence alli yav rithi use maartta idivi adar mele time lu use maarbodu athava sometimes such as at in on etc the prepositions of a place or a time maybe place or the time okay so write down the correct prepositions in the blank they are going to travel to the world in a specially made sailboat how the to to the world they are going to travel to the world right in the school i normally sit besides neha and sham besides pakkadaga kootidi anta is is the library near the park 
ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ ನಾನು ಹೌದಾ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೂ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ದ ಬುಕ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ one on the other the books are stacked one on the other the dog is sleeping under the rug the dog is sleeping under the rug okay the dolphin are diving into the pool the dolphins are diving into the pool the apple is between oranges the apple is between oranges this orange this orange it is between ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯು ಯು ಲರ್ನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಡು ಹೌ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅ ವರ್ಡ್ based on its syllable recalling that syllables as are will help you to help you do the that's easily a syllable is a number of vowel sound in the word in a word cat rose both are the words that have just one vowel sound cartoon chicken chicken have two oval sounds two oval sounds banana kangaroo kangaroo have three oval sounds single oval sound double oval sound and three oval sounds are called the syllables just when you read by breaking them you will come to know exactly how the syllables are used right now say this aloud write the number of syllables in the blank given loom single oval single syllable single oval sound waving is two oval sound bone one not is bony it's not like bony bone natural and natural natural three oval sounds glacier is two oval sounds two oval sound syllables are here listen let's listen and speak okay your teacher will read a passage about a natural dye listen carefully and answer the following questions what do the different indian names of indigo mean indigo and dark blue it is is indigo light or dark blue indigo is the dark blue is indigo a natural dye or artificial dye yes indigo is a natural dye from which plant is the indigo dye extracted from indigo indigo fera indigo dye extracted which type of trouser increase the demand of indigo denim trousers increase the demand of indigo indigo means dark blue color is called indigo color right so this is all about the colors right indigo color let's write pick up any one of the following craft write and write 8 to 10 sentences about it you should include the picture of these toys painting give a nice title take a look at the picture for clues see channa pattana toys tanjavur bommai a type of roly toly roly poly nodu aadisi nodu beelisi nodu anta adralli haadalli adu gombe bartala adu tanjavur bommai adu adu yenandru bilodilla hinga alladutade aste roly toly okay roly poly pattan 
చిత్ర పట్టచిత్ర పెయింటింగ్ చిన్నపట్న టాయ్స్ తంజావూర్ బొమ్మాయి అండ్ పట్ట చిత్ర పెయింటింగ్స్ ఓకే వీళ్ళు నిమ్మకి హింట్స్ కొట్టారా వీళ్ళు ఏం కదా హింట్స్ ఏం కదా చిన్నపట్న బొంబే కలర్ఫుల్ వుడ్ అండ్ టాయ్స్ మేడ్ ఇన్ ద మేడ్ ఇన్ ద టౌన్స్ ఆఫ్ చిన్నపట్న ఇన్ కర్ణాటక అండ్ ఓల్డ్ పర్షియన్ క్రాఫ్ట్ పే పాస్డ్ ఆన్ ద లోకల్ టాయ్ మేకర్స్ టాయ్ మేడ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ వుడ్ కాల్డ్ ఐవోరీ వుడ్ సమ్టైమ్స్ శాండల్ వుడ్స్ ఆర్ రోజ్ వుడ్ ఆర్ యూస్ టు ఫార్ ప్రిపేరింగ్ ద చిన్నపట్న టాయ్స్ ఓకే సో ఇలి నీవు హ్యాంగ్ బరీబేకు అందరే ద చిన్నపట్న టాయ్స్ యూస్డ్ కలర్ఫుల్ వుడన్ ఆర్ మేడ్ విత్ కలర్ఫుల్ వుడన్ టాయ్స్ ఓకే దే ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద టౌన్ ఆఫ్ చిన్నపట్న ఇన్ కర్ణాటక అండ్ ఓల్డ్ పర్షియన్ క్రాఫ్ట్ పాస్డ్ ఆన్ ద లోకల్ టాయ్స్ మేకర్స్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ టాయ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వుడ్ కాల్డ్ ద వుడ్ రోజ్ వుడ్ ఆర్ ఐరోని వుడ్ sometimes sandalwood and rosewood are used to work creating the chenna patana toys so ee tarane ond 8 rendu 10 sentences adra mele barebeku okay neevu idan homework an tagori manage barebe fun time in the warm up section you saw a picture showing different textile traditions of the various states of india your teacher will divide idu ondu activity ida uh, based on that activity i have to work because there is no school so i need to skip this part okay how to make it adu yav rithi maadbeku anadu ella baradar idre okay value and life skills protecting the various arts and crafts of our country is a way of rep- respecting our country and the people who pra- practice it these art artisans artisans are the pride of our country do you think supporting them means buying those clothes arts and artifacts made by them can you think of other ways to ensure that such traditions are not lost over the time avella nimga last aagbardu himalayan tribe sange maartta irbeku andre avaru maadirthakkantadd shramak naavu avrige appreciate maadbeku avu aa products na buy maadbeku aa pictures na naavu alli alli draw maadi hang maadi haakbeku avrdu andage avaru bage namge ondu na ond avar avaru idikke naavu enannu spandaslik sadhya adu avaru alivu matu ulilikke naavu maadabodagutu enandru maadabodagutu illandra maadlikkaga let's integrate wouldn't it be a great to find about about the art and art crafts of the neighbor country take a look at the these rich art forms from the pakistan and discuss in the class about things that are common between india and pakistan tile art how the even the color design and designs them etc theme etc fulkari bridal shell shawl amala terracotta toy house ఇవెల్ల ఏం ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೇವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ the single vowel sound double vowel sound triple vowel sounds the etc we have learnt in that ses- that session and weaving nature in the weaving nature we have learnt about how the story of weaving has began how the tribes of himalayan tribes were nurtured the weaving things how the devices used what kind of devices used for weaving them looms right looms right so ee tara ivella you en heng heng idu bantu antakantadu weaving nature heng bantu anta ee chapter alli now discuss maadidivi so correct agi idanna kelri nodri next idara bagge neevu discuss maadri amala illu kottirthakkanta question answer to fill in the blanks true or false ivella correct agi neevu answer maadlik sadhya aguthu okay hope you have followed this lesson the weaving nature okay in the next session we will discuss about the next part of this okay right thank you